Olá pessoal, boa tarde. É, bom, nós que somos estudiosos de geopolítica, trabalhamos com é, temas relacionados à, à guerra, à estratégia, é, não podemos deixar passar nenhuma forma de informação que tem por objetivo gerar confusão, distorcer a realidade. Existem guerras em todas as partes do mundo, existe uma guerra em especial no Oriente Médio, muito embora nós possamos caracterizar como um massacre executado pelo exército de Israel, a mando do governo daquele país, contra a população palestina, a pretexto de combater o terrorismo. Antes de mais nada, é importante salientar que não se combate terrorismo com guerra. Esse foi o grande erro dos Estados Unidos, ou talvez isso tenha servido de pretexto dos Estados Unidos para invadir o Afeganistão, logo em seguida o Iraque, e buscar também outras formas de desestabilização a diversos governos, a diversos países, cujos governos não são simpatizantes nem aliados da política estadunidense. Foi por muito tempo, ou décadas, que essa política foi executada. Ela foi fracassada, mas ela causou desastres enormes, centenas de milhares de mortos nesses países, destruição quase que total nesses países, e não resolve o problema do terrorismo. O terrorismo, portanto, se combate com inteligência, a fim de evitar que ações terroristas sejam executadas. O que Israel faz é usar um ato ignominioso, que foi exatamente essa ação do Hamas contra a população israelense, que foi um ato terrorista, e isso tem sido agora utilizado pelo Estado de Israel para colocar em prática uma política de limpeza do território, do território palestino, na faixa de Gaza, com o intuito, evidentemente, de limpar aquela, aquela área. Mas é uma política que nós podemos, talvez, caracterizar como uma forma de neocolonialismo, haja vista o que acontece também na Cisjordânia, e também como uma forma de apartheid. Semelhante ao que aconteceu na África do Sul, claro, com alguns lances, com diferenças, é, contextos diferentes, e questões sociais também diferentes, mas a estratégia é a mesma, é separar uma população, executar uma limpeza ética, étnica, limpar o território e ocupar aquele território. Isso é o que está sendo executado na faixa de Gaza. Isso também está sendo executado na Cisjordânia há muito tempo, com a instalação de colônias é, judaicas, israelenses, patrocinadas pelo governo de Israel, em faixas de terras, no que compõe o território palestino da Cisjordânia. E essa contraofensiva de Israel na faixa de Gaza, ela tem gerado uma quantidade absurda de mortos, de pessoas assassinadas. São civis, são velhos, velhas, são idosos, pessoas idosas, são crianças, milhares e milhares de crianças assassinadas, mortas por bombardeios, por prédios que são destruídos, causando o quê? Não há reação a esses ataques israelenses na mesma proporção. É impossível. O poderio de Israel é infinitamente superior e a população civil não tem como reagir. Então, o que acontece ali é um genocídio. Não há outra palavra para isso. E uma pressão exatamente para tirar aquele povo do seu território, um território já estabelecido no final dos anos 40, 
pela própria Organização das Nações Unidas e por diversas resoluções que Israel nunca, jamais obedeceu. Agora, uma fala do presidente Lula, em que, de forma indignada, reage a aqueles estados e governos que são parceiros de Israel, que retiraram o apoio à organização humanitária coordenada pela ONU, que é o que está dando condições para que aquela população palestina sobreviva com as mínimas condições possíveis de vida. A indignação do presidente Lula é absolutamente pertinente. E o que ele fez, a meu ver, ao citar o genocídio em Gaza com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no que foi chamado de holocausto, com assassinatos em massas de israelenses, não me parece que ele fez uma comparação. Mas ele apenas diz que desde aquele momento até hoje não se viu algo parecido. Eu creio que situações diferentes em diversas partes do mundo têm acontecido. Genocídios como aconteceu em Ruanda, mesmo nos Balcãs, algo que também aconteceu numa guerra propositadamente construída e criada pelo Ocidente, patrocinada pela OTAN, exatamente para estimular as divergências internas entre etnias e entre concepções religiosas diferentes. Então, é evidente que depois da Segunda Guerra Mundial, já foram perpetrados massacres que estão registrados na história como momentos absolutamente grotescos, aberrantes e criminosos. Igual o que está acontecendo em Gaza. O que está acontecendo em Gaza vai ser inserido também nos livros de história como massacres contra um povo, limpeza étnica, genocídio e apartheid, neocolonialismo praticado pelo Estado de Israel, pelo seu governo de extrema direita, do Benjamin Netanyahu, que reage, e aí é uma questão que nós precisamos estar atentos a isso. Toda vez que se critica ações ofensivas, criminosas, assassinatos seletivos do Estado de Israel, por meio desses governos de extrema direita, toda vez que se faz uma crítica, eles argumentam que isso é antissemitismo. Ou seja, o governo de Israel se protege com um escudo no discurso do antissemitismo e, e na questão do holocausto. Isso é uma aberração. Essas questões, tanto o holocausto quanto o antissemitismo, não podem servir de pretexto para proteger o Estado de Israel, para proteger os governos israelenses, para proteger desses massacres que são cometidos contra os povos, o povo palestino. É uma aberração. Isso precisa acabar. Isso só pode ser possível de acabar quando houver punição a esses atos de Israel. Quando as resoluções da ONU forem efetivamente, efetivamente respeitadas. O que não tem acontecido ao longo de décadas. Então o primeiro-ministro israelense, o Estado de Israel, o governo israelense, não pode se colocar na situação de vítima a pretexto de combater uma ação terrorista e massacrar dezenas e dezenas de milhares de pessoas civis, velhos, idosos e idosas, mulheres e crianças. Isso é uma aberração. Nós precisamos repudiar e nos unir em defesa exatamente da criação do Estado palestino, de uma vez por todas. Porque Israel não vai parar na limpeza de Gaza, como ele já está fazendo na Cisjordânia há muito tempo, com a instalação de colonos naquela região. Ele vai ocupar também aquela área. O discurso do Netanyahu é claro, é contra a criação do Estado palestino, algo que já foi decidido pelo, pela Organização das Nações Unidas que não é respeitado. O povo israelense tem direito ao, ao seu território 
tem direito ao Estado, tem direito a viver em paz e com dignidade. Se qualquer pessoa no mundo, que seja judia ou não, tem que ter a percepção de que aquele problema no Oriente Médio, naquela região ali, só vai ser possível de ser superada quando houver a criação do Estado de Israel que possa conviver lado a lado com o Estado da Palestina. Esses dois Estados, eles precisam existir. Esses dois povos têm direito à paz, têm direito a uma convivência pacífica. O problema não é o povo de Israel, o problema não é o povo palestino, o problema são aqueles que, por uma obsessão pelo poder, tentam exatamente dominar territórios por obsessão pela riqueza, pela ganância, pela usura, tenta controlar riquezas que estão ali, sendo descobertas, como recentemente já se descobriu o potencial que tem ali na faixa de Gaza, na parte litorânea, para exploração de gás. Essas questões elas precisam ficar claras. E não dá para a mídia brasileira ficar repercutindo de forma deformada a fala do presidente Lula. Eles criam um ambiente absolutamente contrário ao sentido que foi dado na fala do Lula. A fala do Lula foi de indignação. Aí dá uma repercussão a uma ação criminosa do governo de Israel, que está massacrando e assassinando dezenas de milhares de pessoas, e que faz com que esse governo possa se apresente como vítima. Aqueles que estudam essas questões geopolíticas relacionadas ao Oriente Médio têm plena clareza desses problemas que acontecem há décadas. A população como um todo não tem, porque recebe notícias que são exatamente distorcidas ao sabor de interesses de determinados canais ou sites que são patrocinados por empresas ligadas ao Estado de Israel ou aos Estados Unidos. Existem, como já diria Shakespeare, em uma de suas obras, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Portanto, tenhamos clareza que os objetivos do governo de Benjamin Netanyahu é a limpeza da faixa de Gaza para a ocupação. E a manutenção da guerra é um salvo conduto para que ele não seja preso, porque ele já foi condenado pela justiça israelense. Enquanto isso, a mídia brasileira repercute de uma forma absolutamente distorcida a fala do presidente Lula, omitindo toda aquela indignação com o fato de governos, de estados do Ocidente retirar o apoio a ajuda humanitária para uma população que está sendo escoçada, que está sendo expulsa, que está sendo assassinada, como é a situação do povo palestino. Então era isso que eu precisava nesse momento fazer esse alerta. Né? Espero que as pessoas que nos ouvem, né? que nos seguem no canal, repercutam isso também, compartilhem esse, esse vídeo para que a gente tenha uma outra forma de combater essas informações que são distorcidas, mostrando exatamente a realidade como ela é. Portanto, deem um like aí, se gostaram do vídeo, compartilhem, sigam o canal, e nós vamos continuar é, batendo de frente com essas é, deformações da informação e da notícia, como ela tem, como elas têm sido feita. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso papel. Um abraço, namastê, até a próxima.